Wasserionisierer gibt es seit 1931. Sie erzeugen durch Elektrolyse ein basisches Wasser mit einem negativen Redoxpotential und gelösten Wasserstoff. Das wurde spätestens 1937 als gesund angesehen, auch wenn man noch nicht wusste, warum. Erfunden wurden die Wasserionisierer in Deutschland von Alfons Natterer. In der Sowjetunion wurden sie von Witold Bachir wissenschaftlich näher erforscht. 1966 wurde in Japan von Yoshimi Sano der erste Wasserionisierer für den Haushalt entwickelt. Erst seit Mitte der 70er Jahre gab es aber Hinweise darauf, dass gelöstes Wasserstoffgas überhaupt eine gesundheitliche Rolle dabei spielen könnte. Wissenschaftlich dargestellt wurde das aber erst im Jahr 2007. Wasserionisierer für den Haushalt können aber aus physikalischen Gründen nur maximal 1,6 Milligramm Wasserstoff bzw. 17,8 Milliliter pro Liter im Wasser auflösen und müssen das Wasser dabei sehr stark basisch machen, sodass es nicht mehr jedem so gut schmeckt. Deshalb suchte man nach Alternativen und zunächst wurden die Wasserionisierer umkonstruiert, damit sie überhaupt die physikalische Obergrenze erreichen könnten. Aber das reichte vielen nicht. Stationäre Wasserionisierer haben auch den Nachteil, dass das Wasserstoffgas sich sehr schnell aus dem Wasser verflüchtigt. Unterwegs hat man nach ein paar Stunden nur noch basisches Wasser und kaum noch Wasserstoff. Deshalb kam in Japan die Idee auf, man könnte eine Art Handy bauen, das Wasserstoffwasser unterwegs produziert. Einen mobilen Wasserionisierer, der basisches Wasserstoffwasser mit einem aufladbaren Akku erzeugt. Obwohl dieses Gerät und viele seiner Nachbauten noch heute unter dem Namen Portable Hydrogen Water Maker Susosu Plus verkauft wird, war es aber von Anfang an eine Fehlkonstruktion. Aber schauen wir uns den Ursprung der ganzen Misere mal an. Da sehen wir einen weißen Ring, der mit basischen Mineralien gefüllt ist, die sich im Wasser auflösen sollen und es im pH auf 8 bis 9,5 anheben. Die basischen Mineralien werden also dem Wasser zugefügt. Das erzeugt durch Basenüberschuss den höheren pH-Wert. Auch ein basischer Wasserionisierer erhöht den pH-Wert. Das passiert dort dabei, indem unerwünschte Säuren und sauer wirkende gelöste Mineralionen wie Chlorid, Sulfat und Nitrat durch den als roten Pfeil dargestellten Sauerwasserablauf ausgeschwemmt werden. Das Wasser aus dem Arui-Handy enthält also noch diese unerwünschten sauren Bestandteile des Wassers, obwohl es denselben pH-Wert hat wie das aus einem Wasserionisierer, hat es doch andere Inhaltsstoffe. Nun ein Blick in die Elektrolysezelle. Der Pluspol und der Minuspol der beiden Elektroden liegen beim Handy in engen Kreisen nebeneinander. Am Pluspol entstehen Sauerstoff und Ozon, also O2 und O3, sowie saure, hier rot gezeichnete h wasserionen Am Minuspol entsteht Wasserstoff, also H2 und basische, hier lila eingefärbte Hydroxid-Wasserionen. Beim Wasserionisierer sind diese gegensätzlichen Strukturen aber fein säuberlich getrennt. Beim Handy schwimmt dagegen alles in derselben Suppe. Also saure und basische Ionen und die aus der Elektrolyse resultierenden Gase, Sauerstoff, Ozon und Wasserstoff. Alle diese Dinge sind aus Wassermolekülen entstanden. Die Endprodukte lassen sich auch wieder in Wasser zurückverwandeln. Und die Sache hat noch einen ganz weiteren, ganz großen Haken. Da die sauren und basischen Ionen in der verwendeten billigen Einkammerzelle nicht getrennt werden, können sie auch mit den ungetrennten Gasen zu unerwünschten Stoffen reagieren. Das trifft auf alle diese Produkte zu, die man bei Amazon oder Alibaba in den unteren Preiskategorien findet. Obendrein aber wirken Sauerstoff und Ozon, also O2 und O3, oxidativ, während H2, also Wasserstoff, antioxidativ wirkt, sodass sich die Gase in ihrer Wirkung gegenseitig aufheben können. Man kann in der erzeugten Suppe zwar Wasserstoff messen, aber man misst eben auch Sauerstoff und Ozon. 
wenn zum Beispiel nur ein bisschen von dem in natürlichem Trinkwasser meist vorhandenen Kochsalz oder Natriumchlorid enthalten ist, entwickelt sich giftiges Chlorgas. Schlimmer als in jedem Schwimmbad. Mit dieser Suppe können Sie vielleicht Ihr Klo reinigen oder es falls vorhanden in Ihren Swimmingpool kippen. Auf gut Deutsch, das Wasser enthält zwar Wasserstoffgas, aber Sie sollten es trotzdem nicht trinken. Tatsächlich gibt es solche Einkammersysteme wie den Aquavolta Contragion Desinfektionsmittelgenerator zur Erzeugung des Desinfektionsmittels Anolyt neutral aus Wasser und Salz. Das ist aber nichts zum Trinken, sondern dient der äußerlichen Bekämpfung von Keimen aller Art durch die entstehende hypochlorige Säure. Im Bereich Desinfektions- und Reinigungsmittel gibt es auch noch Topfionisierer mit einer durch eine Membran getrennten Elektrolysezelle, wo man in beiden Kammern Salz zugibt. Diese sind eine traditionelle Form von Wasserionisieren und vor allem in Osteuropa verbreitet. Sie erzeugen saures Anolyt und basisches Katholyt. Saures Anolyt ist stark desinfizierend wird aber weniger eingesetzt als neutrales Anolyt, weil es Oberflächen auch korrodieren kann. Basisches Katholit ist dagegen ein fettlösendes Desinfektionsmittel und antikorrosiv. Wenn man bei diesen Geräten kein Salz zugibt, kann man auch basisches Trinkwasser herstellen, das allerdings nur sehr wenig Wasserstoff enthält, weil die Geräte ohne Druck arbeiten und der Wasserstoff schon während der langwierigen Produktion ausgast. Solche Topfionisierer sind eben keine Wasserstoffbooster. Für deren Betrieb braucht man Druck. Betrachten wir nun im Gegensatz zur Membranelektrolysezelle eines Ionisierers und der Einkammerelektrolysezelle vom Typ des arui handys die Zelle, die ein echter Wasserstoffbooster besitzen muss. Man nennt sie PEM oder SPE-Zelle. PEM bedeutet Proton Exchange Membrane. Das ist die Bezeichnung für eine spezielle Membran, die nur die Wasserstoffionen durchlässt, aber keine anderen Ionen oder auch Wasser. SPE bedeutet Solid Polymer Electrolyte. Das ist eine auf beiden Seiten mit Elektroden fest verbundene Zelle, wie man sie von Brennstoffzellen kennt. Sie besteht aus einer PEM-Membran und zwei Elektroden, wobei zwischen den Elektroden praktisch kein Abstand ist, in dem sich Wassermoleküle einnisten könnten. Dadurch entsteht in der grün dargestellten Wasserzelle des Wasserstoffboosters ausschließlich H2-Gas. Auf der Unterseite, wo sich kein Wasser befindet, entweichen die Gase O2 und O3 durch ein Abluftsystem in die Atmosphäre und stören so nicht als Antagonisten im Wasserstoffwasser. Ein Wasserstoffbooster hat also immer eine solche SPE-Zelle mit PEM-Membran. Man spricht auch von Zero Distance Electrolysis. Die mobilen Geräte zur Herstellung von Wasserstoffwasser sehen es sich oft sehr, sehr ähnlich. Nur das dritte Gerät hier von links hat eine SPE-PEM-Zelle und kann für Trinkwasser eingesetzt werden. Die anderen sind dafür unbrauchbar. Übrigens, sobald Sie auf der Webseite eines Herstellers dieses Gerät sehen, vergessen Sie alle Angaben, die er über Wasserstoffkonzentration macht. Ich bin früher selbst darauf reingefallen, bis mir der Hersteller Trustlex selbst mitgeteilt hat, dass es für Prüf- und Forschungszwecke gar nicht und schon gar nicht für jedes Wasser geeignet ist. Es ist ein Fake-Wasserstoffmessgerät, das nur Redoxpotenziale umrechnet. Wenn Sie das genauer verstehen wollen, folgen Sie einfach dem QR-Code zur ausführlichen Erklärung. Vertrauen Sie nur Messergebnissen, die mit Messtropfen ermittelt worden sind. Ein Wasserstoffbooster soll ja mehr Wasserstoff im Wasser lösen als unter atmosphärischem Druck möglich, also mehr als 1,6 Milligramm pro Liter. Deswegen ist dieses Gerät namens LURT kein Wasserstoffbooster, sondern bloß ein Wasserstoffsprudler 
der im besten Fall 1,3 Milligramm pro Liter schafft. Denn der Deckel liegt nur lose auf der Kanne und der Wasserstoff kann nicht eingepresst werden. Wasserstoffbooster mit dichten Verschluss dagegen können höhere Werte erzielen. In der Regel halten die Dichtungen einem Druck von bis zu 5 Bar stand, was Werte bis zu 5 Milligramm pro Liter möglich macht. Bei Glasgefäßen entsteht aber die Gefahr des Berstens, sodass ausgereifte Systeme immer mit einem Überdruckventil ausgestattet sein sollten. Sobald ein Deckel aber dann geöffnet wird, nach der Produktion beginnt sich der Wasserstoff mehr oder weniger schnell in die Luft zu verabschieden. Deswegen ist es sinnvoll, eine Behältergröße zu wählen, die nicht mehr Wasser enthält als das, was man in 10 bis 15 Minuten trinken kann. Riesige Flaschen zu verwenden ist eine Zeitverschwendung. Lieber öfter eine kleine Portion herstellen. Je kleiner das Produktionsgefäß gewählt ist, desto schneller funktioniert auch die Aufladung des Wassers mit Wasserstoff. Und damit noch ein Wort zum Zeitaufwand. Oft sieht man in der Werbung der Hersteller, dass solche Geräte in drei oder fünf Minuten Wasserstoffwasser herstellen können. Dabei wird aber der eigentliche Vorteil eines Boosters nicht ausgereizt, der darin besteht, übersättigtes Wasserstoffwasser, also mehr als 1,6 Milligramm H2 pro Liter darzustellen. Denn selbst die besten Booster auf dem Markt brauchen für übersättigtes Wasserstoffwasser 10 bis 20 Minuten Zeit, weil sich der Innendruck im Produktionsgefäß nur sehr langsam aufbaut. Bei der Anschaffung sollte man daher einen Booster kaufen, der eine Schaltung hat, die sich nicht nach drei oder fünf Minuten abschaltet. Sonst ist man schnell genervt, weil man andauernd wieder den Startknopf drücken muss. Bei dem rechts abgebildeten Gerät, das überhaupt keinen Startknopf hat, ist das besonders lästig, weil man zum Neustart auch das Netzkabel aus- und einstecken muss. Bei diesem Booster zum Beispiel gibt es drei Produktionsarten. 10 Minuten für Wasser bis zur Wasserstoffsättigung, 20 Minuten bis zur Übersättigung, 40 Minuten zur maximalen Sättigung, die so viel Druck aufbaut, dass das Überdruckventil jeden weiteren produzierten Wasserstoff ausgasen lässt. Bitte beachten, wenn man eine Mineralwasserflasche anstatt des Druckgefäßes mit dem Überdruckventil im Deckel aufschraubt, findet kein Druckausgleich statt und die Flasche könnte platzen. Deshalb den 40-Minuten-Modus niemals mit aufgeschraubter Flasche verwenden und grundsätzlich nur dehnfähige Kunststoffflaschen verwenden. Wie viel Wasserstoff sich dann tatsächlich im Wasser löst, hängt von drei Faktoren ab. Erstens spielt die Größe des verwendeten Aufsatzes eine Rolle. Je mehr Wasser Sie behandeln wollen, desto länger muss der Booster arbeiten. Zweitens, auch die mineralische Zusammensetzung des verwendeten Wassers spielt eine Rolle dabei. Zum Beispiel liefert das Mineralwasser Evian bessere Ergebnisse als das Mineralwasser Volvic oder Umkehrosmosewasser. Drittens haben auch die im Wasser gelösten atmosphärischen Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid einen Einfluss auf die Sättigungsmenge von Wasserstoff im Wasser. Praktisch ist es auch, wenn der Wasserstoffbooster einen Umkehrmodus besitzt. Dabei wird durch interne Stromumpolung der Wasserstoff in die Abluftkammer nach unten abgeleitet, während der Sauerstoff und das Ozon durch das Wasser sprudeln. Wozu dient diese Funktion? Sie beseitigt Einerseits eine eventuelle Kalkansammlung an der oberen Elektrode, andererseits wirken O2 und O3 desinfizierend und beseitigen Biofilme und Schimmel, die sich im Lauf der Zeit bilden könnten. Dafür reichen in der Regel fünf Minuten. Das im Umkehrmodus hergestellte Wasser ist aber nicht zum Trinken, aber zur äußerlichen Anwendung durchaus geeignet. Die meisten Wasserstoffbooster auf dem Markt haben interne Akkus, die mit einem USB-Netzteil aufgeladen werden. Manchmal wird nur ein USB-Kabel geliefert, weil heutzutage jeder irgendwo ein USB-Netzteil hat. So kann man seinen Booster fast überall aufladen, was meistens zwei bis vier Stunden Zeit dauert. Auch mit einem USB-Powerpack 
lassen sich solche Booster betreiben, was natürlich die Betriebsdauer erweitert. Nicht ganz so praktisch finde ich Booster, die nur mit einem speziellen Netzteil des Herstellers zu betreiben sind, weil man dieses dann überall hin mitnehmen muss. So viel also zu den elektrolytisch betriebenen Wasserstoffboostern. Dass man Wasser durch ausgewählte Mineralien basischer machen kann, ist schon lange bekannt. Schon seit Jahrzehnten beherrscht man auch die Kunst, das Redoxpotenzial von Wasser durch spezielle Keramiken zu senken. Diese Keramiken in Kugelform, meistens, werden schon lange in Wasserfilter eingebaut. Seit aber die Bedeutung des Wasserstoffs für die Gesundheit in den letzten zehn Jahren so deutlich geworden ist und wissenschaftlich bestätigt wurde, haben sich vor allem chinesische Forscher darum bemüht, eine mikroelektrolytische Keramikmischung zu backen, die auch nennenswerte Mengen von Wasserstoff abgeben kann. Die zum Teil sehr ausgetüftelten Mischungen werden dann meist in Form von Flaschen mit einer Überdruckregelung angeboten. Leider ist das Ergebnis bei allen Flaschen, die ich getestet habe, bislang unbefriedigend. Man kann diese Mischungen nicht als Wasserstoffbooster bezeichnen. Selbst die leistungsfähigste Mischung, die unter dem Namen Minerade bekannt ist, kann man nicht mit Wasserionisierern oder Wasserstoffboostern äh, vergleichen. Allerdings gibt es eine neue Konstruktion, den sogenannten Aquavolta H2 Rocket, die den von der Mineralkeramik produzierten Wasserstoff so effektiv verwendet, dass sogar Übersättigungswerte von über 5 mg pro Liter möglich sind. Es gibt auch wasserstoffproduzierende Tabletten auf der Basis von metallischem Magnesium, die deutlich mehr als 1,6 mg pro Liter Wasserstoff erzeugen können. Sie erzeugen einen sehr feinen Nebel von Wasserstoffblasen, der nicht so leicht aus dem Wasser ausgast und sich dadurch anreichert. Allerdings ist zum Ablauf der chemischen Reaktion mit metallischem Magnesium ein Säurebestandteil erforderlich, der dem erzeugten Wasser einen säuerlichen Beigeschmack gibt. Es entsteht also eher eine Art Limonade als ein Wasserstoffwasser. Auch der Preis von durchschnittlich 1 Euro pro Tablette macht diesen Weg auf Dauer teurer als die Verwendung eines Wasserstoffboosters oder Wasserionisierers. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen, es gibt auch noch teurere Lösungen. Wenn ich hier vom Wasserstoffwasser kaufen rede, gibt es ja immer noch Leute, die denken da an Dosen und Alubeutel. Die gibt es natürlich in Hülle und Fülle, allerdings zu hohen Literpreisen und selten mit einem Wasserstoffgehalt von über 3 Milligramm pro Liter. Die meisten liefern nicht einmal die Vollsättigung von 1,6 Milligramm pro Liter. Auf Wunsch gibt es das Ganze auch mit grenzwertigem rote bete geschmack In Peking gibt es eine staatliche Riesenfabrik, die heißt Beijing Hydrovita, die China damit vollmüllt. Wer glaubt, wir brauchen noch mehr Plastik und Aluminiumschrott und das Ganze auch noch für 100% natural hält, der hat es einfach noch nicht kapiert, dass es nichts nützt, seinen eigenen Körper zu entmüllen, wenn man den ganzen Planeten dabei versaut. Ich kann mich nur dem WWF anschließen und sagen, ich habe auch die Schnauze voll. So macht man jedenfalls keine Gesundheitsrevolution, so versemmelt man die Chancen, die im Wasserstoffwasser liegen von Anfang an. Vielen Dank.